，刚才大哥就在此处，怎么就是看不到呢？天狗已经开始食日了，红雪生死未卜，大哥又找不到了，这可怎么办啊？行了，赶紧双剑合璧。你们两个不管谁死，我赢都能如期成仙。收血魔，我去找央红雪和丁小峰。蜀山有仙剑，新的剑，新的剑，死剑，死的剑，每天练一这就是你们练的死剑，又一剑。你们是被李七给耍了吧？快做死神仙！智力合并双剑，就能彻底毁了我吗？只要有一丝丝希望，我都要赌一赌。你是铁了心要跟我同归于尽，年纪轻轻，真是太可惜了。杨姑娘，你没事吧？我大哥呢？钟道长和血魔都在魔鹰里面。钟道长准备牺牲他自己，让双剑合璧。嗯、刚刚破解重生，你就你闭嘴！我最讨厌你这种没话可接就让别人闭嘴的。臭小子，现在别说是你一个人。就算你们兄弟三个人一起，连我一个你都说不过。如果我弟弟父亲来了，他那张嘴能够喷死你。你别说了，动手吧。大哥，你这么夸我，我能不来吗？是啊，这么水生取义的事儿，怎么能少了我们呢？这里太危险了，你们快回去。回去？你搞笑呢？我们是生死相通的兄弟，就算死。也要死在一起。现在情况既然如此，不如我们三个人尽力一试，或许会有一线生机。嗯，此生有你们的陪伴，我心满意足，再无遗憾了。你们休想毁了魔鹰！
让他用仙体血债血偿。五儿等蠢材听好啊！如果再让我失望，就拿你们修炼。道长他们真的跟邪魔同归于尽了。你们为了守护百姓，竭尽心力，这份大仁大义，请受我丁小峰一拜。哎，你们跪着干嘛呀？哎呀，还没过年呢，快请起，没红包。道长。我们刚刚还以为你们已经……我们用我的灵力光照，抵挡了血魔的攻击，没想到居然成了我们的护身符。看来天道还是不舍得我们死啊！想不到，原来你们也可以心意相通，使出双剑合璧。我们费尽心力寻找合适的人选，却怎么也没有想到，我们竟也有这种天赋。现在该把剑物归原主。剑仙李一奇曾经说过：“你们两个才是紫星双剑一世的主人。希望你们两个可以共同携手，为守护元界尽自己的一份力量。”钢铁梅和丁刚的死，全是因为钟云飞狂妄轻敌造成的。他应该为此事负责。他的所作所为，确实存在争议，但他最后选择以身殉道，也是让我不得不佩服啊！有什么值得佩服的？他有错在先，这样也是为了赎罪而已嘛。他能坦然承认自己的错误，也是一种勇气。这次钟云飞是功是过，不知道仙尊觉得如何呀？知错能改，善莫大焉。本座认为，钟云飞没有在这次错误中迷失本心，反而坚定信念，舍生取义。光是这一点，就值得嘉许。本帝也认为，非常难得呀。他能无畏个人生死，化解人界危机，就是有过，也瑕不掩瑜。更何况，他们三个人能一起选择，慷慨赴义，更让本地为之感动啊！所以，这次钟云飞功过相抵，就让他以本心继续守护人界吧。娘，雀儿，你们放心的去吧，我定会担起保主重任，带领仙宝弟子斩妖除魔。保主，这是大师兄留给你的信。师妹，我身为仙宝大弟子，却因执迷儿女私情，险些陷仙宝于万劫不复之地。我已无颜立足仙宝，只能从此仗剑人间。但愿你和丁小凤，有情人终成眷属，共创两派荣光。
笑,笑什么笑？你终于换上女装了呀，真好看。你抠着擦一擦。要不是看在师兄弟的份上，非把你眼珠子抠出来。我,我这是赞美你啊！你一个女孩子，怎么能说出这么狠的话？你得了吧，我还不知道你想说什么吗？你不就是想说我？其实挺好看的。大哥说你，你就没反应；我一说你，就变成色鬼了。我知道大哥他没有色心啊。他，大哥这张面瘫脸，谁能看出他有色心啊？你呀、啊呃呃，大哥，我错了，你表里如一。我这么做，是不想再发生刘雀那样的误会。我明白。大哥，你主动出关。应该是破解成功了吧？嗯。我们有更强大的实力去保护人间，这一次我绝对要闪瞎这些狗眼。咱们快走吧，我都等不及了。我看你是等不及去炫耀了吧？站住！你们姓魏，在下魏重生，有何指教？你带的什么东西？带的什么跟你有什么关系？火龙。先祖魏武打死恶虎之后，以虎牙做成项圈传世，是希望后人延续为民除害的精神。哼！这个魏武真是太可恨了，不仅打死我爹，还如此张扬。你瞎说什么？火龙，你到底是何人？是、嗯、妖怪，小心！命就让钟云飞他们给收了。嗯，钟云飞，快扶爹回去，回去、嗯！感谢三位相助啊，魏家父子感激不尽呐、啊。三位的救命之恩，魏化龙有名无内。啊，二位无需多礼，我们本就是斩妖师，嗯，理当降妖除魔，岂敢鞠躬？你们放心。如果虎妖敢来，我肯定将他们撕碎。啊，对，那个虎妖敢来，我就把他打成大花猫。嘿嘿，我倒觉得事情没你们说的这么简单。既然虎妖一心寻仇，又有帮凶协助，大哥，我觉得，既然虎妖满脑子想着报仇，肯定不会善罢甘休。不如我们就守着魏家父子，等他自投罗网。好啊。哦，三位道长。可是如今灵一县面临着盗匪围城的困境，全城百姓命运危在旦夕。三位道长法术高强，能不能请三位道长出手相助，以免百姓遭受血洗的厄运？是啊
小兵黑虎寨，怎么到现在连兵都不敢出啊？就是啊，大将军，大将军，这是谁？你谁呀？我跟大伙儿一样，就是，也是平头百姓。百姓？他说他也是百姓，我能说两句吗？好。我求求大家别在这儿闹了，土匪在城门外，咱们在这儿闹有用吗？就算把这县衙拆了，那土匪能跑了吗？能解决得了围城的事儿吗？你要有本事就说说，怎么保护大家的安全？对呀、啊，就是保护我们呀！我看肩膀上的脑袋都是白长了，也不知道动脑子想想。如果能退兵的话，那官府会按兵不动吗？难道非要把你给逼死，他们才称心啊？这样，你现在就出去告诉他们，就说我们家老爷呀已经死了，看他们怎么说。请冷静，逼的不是你们家老爷，你当然可以冷静了。是我治理无方，才让全城百姓面临家破人亡的危险。我本该接受责罚，怪不得他呢。你看看，你又来了，一出了事情，就知道把所有的责任都往你自己身上揽。你以为你是哪个神仙啊？神仙都没你这份善心。现在就去找钟云飞算账，替师傅报这一箭之仇。就你，连爹都受伤了，你拿什么报仇啊？对着他们仨放狠话吗？我就不信钟云飞有多厉害，凭我们四个人的力量，难道还打不过他们吗？打不过。师傅，钟云飞真的那么厉害吗？嗯、大人，大人。有不少年轻力壮的百姓自愿加入民团，协助官府抵御盗匪。太好了！若能同仇敌忾，又何愁强敌呀、啊？谢天谢地，还算他们有点良心。固守终究不是长久之计，不如乘民风之勇，主动出城灭敌。嗯，说不定还可杀敌个措手不及呢。大人，那属下现在就去办理此事。哎，等等，百姓临时成军，还是单列队伍为好。记住，官兵必行于民团之前，而退于民团之后。属下明白。各位保家卫国的豪情义举，我闵文峰深感钦佩。我代表全城百姓，谢谢各位。今日一战，只可进，不可退，哪怕战至最后一人。否则，我们身后的妻儿老小将无人保护，任人宰割。兄弟们，大人说的没错，我们必须抱着必死的决心和盗匪一战。只有这样。才可以扭转乾坤，解民斗权。林大人，风不快，请你们放心，我们这些临沂县的爷们们，就算战死沙场，也不会让盗匪踏进我们的家园半步。宁死到底，绝不退缩！宁死到底，绝不退缩！
大人和盗匪已经打起来了，咱们不能看热闹。杀一个就赚一个，兄弟们，跟着我，冲啊！大哥，难道我们就这样眼睁睁的看着，这样不合适吧？天道难为，就算我们有心相助，也不能插手人界争斗，否则难逃天道惩罚。我们的职责就是守护人界。如果我们为了天道法则而面对生灵涂炭，不管不顾的话，是否有违本心呢？大哥。见死不救，有违本心呢！你别跟着起哄。如果天道可是，就算我们现在这么做，能逃得过天道制裁，能逃得过良心的谴责吗？大哥，不能这样任性而为啊！一旦出手伤了凡人，那我想好了，救人不一定要杀人，只要我们给官兵制造反败为胜的机会，不直接动手的话，就不算违背天道的法则。行，看我的。师父，就算我们暂时先对付不了周云飞，至少可以先杀了魏家父子泄恨呢。哎呀，你说你这个孩子，怎么就这么没有脑子呢？周云飞已经知道了我们的动机，很快就要跟魏家父子穿同一条裤子了。更可恶的是，魏家以祖传的秘法打造出了专门克制虎妖的灵气。一旦落入钟云飞手中，我们的处境将会更加不利。他们居然利用先祖的虎牙来克制我们！等我杀了魏家父子，一定要把他们的牙全部拔光！让他们死了也喝不了水，吃不了饭。人死了不是不用吃饭吗？我这个仇迟早得报。我先上妖王那里去汇报情况，等妖王下令诛杀钟云飞，到那个时候，魏家的人还逃得了吗？来，今日多亏魏兄大义，才能击溃盗匪，解我困城之危。我代表灵音的百姓敬您一杯。哎，闵大人此言差矣，这杯酒应该先敬三位道长才对啊。要不是王道长大显神威，我就是长了三头六臂，也不能奈何这些盗匪啊。<笑>也是，速度长生那几个盗匪当家的，个个武功高强。多亏了王道长，不抖天罡，施法抗敌，否则。我们难以制服他们，冯猛佩服的很，我敬你。嗨，对付这些鸡鸣狗盗，简直是小菜一碟儿。他们那点花拳绣腿算什么呀？各位有所不知啊，我大哥的本事呢？哎，父亲，大家诚意敬酒，你何不先干为敬呢？嗯，好，干干，<笑>来来，请喝茶。嗯，为了我啊，怎么没有看见你家化龙？龙哥哥，秀秀
。龙哥哥，这次多亏了你和魏伯伯请来三位道长助阵，否则我爹恐怕是没命回来了。你这么说，我就更惭愧了。要是我自己再强大一点，不知你爹不会涉险，你也不必担惊受怕了。我知道你已经尽力了。干什么呢？娘，这天都要黑了，你不好好在屋里待着，跑到这儿来跟他私会，你是要气死我呀你！我，闵夫人，还有你，我知道呢，你是解围有功，可那又怎么样呢？你就可以私闯衙门内府，占我女儿便宜吗？闵夫人，我赶紧走。走啊！黑虎寨危害地方多年，官府无力剿匪，大人为何不禀奏朝廷，施以援助呢？乱世之下，各地盗匪肆虐，朝廷又面临外患，兵力捉襟见肘，哪里顾得上我小小的灵音啊？生逢乱世，真是苦了百姓了。现在司徒长盛。仗着自己一身武功，荼毒百姓，我真是恨自己武功低微，不能亲手诛杀这个祸害。乌龟配王八，怎么也生不出好种，全都是为非作歹的坏坯子。就算朝廷内忧外患，也不该牵扯到无辜的百姓啊。道长悲天悯人，在下有个不情之请，还望道长成全。闵大人。是想让我们协助官府剿匪吗？正是。今日黑虎寨虽然退兵，但他日必然来犯。即便我向朝廷申请援兵，这往返也需时日。不知三位道长能否在援兵到达之前暂留此地？闵大人，我们乃修道之人，不便参与凡事之争，还望诸位。多多理解。哎，大哥，我们反正得斩杀狐妖，干脆留下来当个门神，就算不出手，也能镇住他们呀。是啊，王道长说的对啊，那些盗匪已经被吓得屁滚尿流了，知道三位道长住在城里，他们肯定不敢再过来侵犯了。对，魏重生带全城所有百姓恳请三位道长留下，保一方平安呐、啊。魏伯言重了。魏伯，我们真的是爱莫能助，希望各位。不要为难我们！盗匪危害百姓，与妖魔同罪，我们总不能看着百姓受苦，坐视不管吧？嗯，那我们就暂时在这住下了，等待朝廷施以援助。好啊，多谢！来来来，干干！娘，今日之事不能怪龙哥哥，我只是为了。向他道谢，娘也是个女人，就你那点心思，谁不知道啊？道谢，说出去有人信吗？你们这事儿要是传出去了，别人还以为我这当后妈的，不管你呢。我只是想当面谢恩，这有错吗？且不说魏家父子今日的功绩，想当初我在山上险些遇险，若不是他及时出手相救，可是我们闵家已经登门道谢过了，怪不得呢。当初他们家不肯收谢礼，原来是早就图着你这个人了。不，不是这样的，魏家那是施恩不图报，怎么可能会是这个企图？那不就得了？既然你说他们不图报，那你还去道什么谢呀？耿云飞一贯任性自大，自命为人间的守护者。知道黑虎寨危害百姓，肯定不会坐视不理。既然他以为能够管尽天下事，那就让他管个痛快去吧。既然钟云飞决定插手凡人之争，那我们就利用这个机会，让其再也回不了头。妖王有什么高招，能让钟云飞松懈心防？恐怕。得利用其嫉恶如仇的弱点，令钟云飞失去理智，冲动之下，很容易犯下不可挽回的错误。呃
。妖王，如果我身上的妖气得不到控制，对付起钟云飞来恐怕很不方便啊。<笑>来，请。天黑啊，路不好走，留神脚下。哎呀，我这里啊，离县城确实是太远了。你们看，这里便是。寒舍呀，不但贫陋。而且你看，地处偏僻啊！你们三位都是远道而来的客人，我真是唯恐招待不周啊！你们理应住在闵大人的衙府，才更为妥帖呀、啊！修道之人哪那么多讲究？有一个落脚之处便可以了。对呀、啊，虎妖可能随时来犯，我们住在这儿安心的多。是啊，如果虎妖出来，我就把他打趴下，把虎牙拔了，这样就不能再危害百姓了。<笑>好。既然三位都不介意的话，那我就恭敬不如从命了。嗯，来，请吧。三位道长，请进吧。哎呀，哈哈，钟道长，旁边还有备用的一间，你们三位早些歇息，有什么事情招呼一声就行了。有劳魏伯费心了。啊，花罗，哎，走吧。你们说，如果虎妖知道我们住在魏家，还会主动现身吗？他那么想报仇，我相信他会再次过来的。就算不敢明着造反，暗地里也会搞一些小动作的。雪果丹，炼化之后能够封闭妖气，定能够瞒过钟云飞的神识。只要你按照我的计划行事，绝对可以让钟云飞万劫不复。千年雪果丹果然效果非凡，不仅冰封了妖气，连功力也大增了。<笑>那是，妖王赐给的灵丹，当然有夺天的功效。<笑>神识飞鹰都查过了，没有发现妖气。看来这真是只纸老虎啊，说不定已经被我们吓跑喽。我觉得，虎妖即便是逃，应该也只是暂避风头，暗中等待时机再回来报仇。嗯，那我们就在这等着，看他到底敢不敢来。粗茶淡饭都是山里的东西。还望三位道长不要嫌弃啊！魏伯，您太客气了，让您亲自下厨，我们才不好意思呢。<笑>哪儿的话呀、啊？从化龙小的时候，我就附带母侄打理一切，做几个小菜，自不在话下。<笑>那化龙兄的娘死了。哎，吃菜，趁热吃菜啊,啊！吃菜，嗯，好吃。家乡菜比府衙的大鱼大肉好吃多了，真的。嗯，<笑>你吃。嗯，怎么，这丹药还能把你这只小狐狸变成小狗啦？狐狸的嗅觉可不比小狗差。闻闻，看有没有妖气。嗯，<笑>不仅没有老虎的味道，还香得很呢。啊？让你天天不洗澡
，没有妖气也有臭气。嗯、<笑>爹，既然妖气全没了，是不是该找周云飞算账去了？不急，我们一定要按照妖王的计策去办，才有把握一击致命。山边。